שלום חברים יקרים, היום נלמד משהו מאוד חשוב בתחום הדרמה והמשחק קוראים לזה אימפרוביזציות ובעברית קוראים לזה יכולת האלתור לאלתר זאת אומרת כשאני עושה סיפור אני עף על עצמי אני בוחר מה שבא לי לספר, אני עוזב את השכל השכל פה לא מגביל, אני מספר מה שבא לי ואני נותן לשים להמשיך את הסיפור מהמקום שבו סיימתי הוא לא משנה לו מה שסיפרתי, הוא משיך מה שבא לו בוא נתחיל סיפור פעם מהסבא זה כן, עם כובע לבן הוא היה גר בשכונה מאוד רחוקה מהערים החשובות, הוא היה גר במקום מאוד נידח, בכפר ישן, שבו אין מכוניות ואין אוטובוסים ואין גם אופנועים. כולם הולכים שם ברגל, אין שם כבישים, יש שם רק שביל עפר, שביל עפר. יום אחד הוא הלך בשביל עפר, מאוד ארוך, בין איזה 100 קילומטר לפחות, הוא הלך עם כוס מים אחת בלבד. והוא לאט לאט שומע טיף, 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 והוא מתחיל... לפחד, הוא כבר נהיה צמא, והוא, והוא אומר, אני לא אפתח את התיק, כי אם אני אפתח את התיק, יהיה שם את כולו יהיה רטוב, ויישפך עליי המים, והוא הלך, והוא מגלה שבתוך הכוס שלו יש... נחשים ועקרבים שרוצים להרוג אותו! אז הוא ברח משם, והכוס רדפה אחריו! הוא רודף! הוא בורח ובורח, והכוס רודפת אחריו ורודפת ורודפת איזה ככה מאה שנה עד שהם הגיעו לעולם אחר עולם של בלונים וכדורים פורחים ואז הוא לוקח בלון אחד בצבע הצהוב והוא נהיה חבר שלו הוא כל היום משחק איתו, משחק איתו אבל פעם אחת הכדור הזה עצבן אותו אז הוא נתן לו פאץ' ביד ואז היד שלו מתחילה להיות קטנה וקטנה וקטנה וכל האוויר עולה לרגל ואז הוא נותן לו בעיטות ברגל ואז הזקן מתחיל להרפיץ לו ולהילחם איתו ואז גם הכוס וגם הבלון רודפים אחריו ומתחילים לצעוק עליו וכל הבלונים צועקים עליו ועושים נגדם מלחמה וצורכים עליו כמו משוגעים והזקן מתחיל לפחד הוא מתחיל לרוץ ולרוץ ולרוץ, והוא מגיע לעולם של מלא תמונות. הוא רואה תמונות שלו, ושל דודים שלו, ושל אחים שלו, ופתאום הוא רואה את אח שלו, התהום. והוא נותן לו חיבוקים וחיבוקים, וכל יום הוא היה נותן לו כמה חיבוקים לפחות. חיבוקים חזקים, חזקים, חזקים. ובאיזה יום הוא נתן לו חיבוק חזק, 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 כי נולד לו בן, והוא אמר לו, מזל טוב, וחיבוק חזק, חזק, ומתחיל לקרוב לו, הוא מתחיל לריב איתו, ואז גם, ואז הכוס והבלון מתחילים לבוא לעולם של התמונות, וכולם רוצ, רצים אחריו, והוא מתחיל ליפול, וליפול, והרגל שלו גוססת, וגוססת, וזה באיזשהו שלב, הוא מת, ובקבר שלו. יש הרבה 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 הרבה... קליפות בננה שילדים שובבים כשהלכו לבית העלמין, להלוויה, אכלו שם בננות וזרקו את הקליפות לתוך הקבר, חצופים! ואז עברה חתולה, ואכלה את הקליפות בננה, ואז היא, ואז היא הרגישה נהיית משוגעת! מרגע לרגע היא לא יכולה להתנהל נורמלי, והיא רצה, והיא רצה, והיא רצה, והיא רצה, והיא רצה, והיא רצה, הכלב, התחילה לרוץ אחריו, היא רצה, והיא ברחה לו תוך פח אשפה! אבל הכלב מצא אותה בתוך פח אשפה, ואז היא ביקשה לנו תרחם עליי! אני, 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 אני אעשה כל מה שאתה מבקש ממני! הוא אמר אוקיי, אז תלכי למלכה בהולנד, ותבקשי ממנה... שאם פעם היא חלמה... שהיא רוצה שכל הולד תהיה יפה ומקושטת ואף אחד לא יזרוק בננות על הקברות אז שתציל אותה בהפך ושתוציא לה את הקליפות בננה והיא הולכת להולנד הולכת עם הכלב והפח תקוע לה היא נדבקה לפח והכלב סוחב אותה עם הפח ביחד עם הפח ופתאום יום אחד איש אחד שהוא זורק את הזבל, אבא אחד שהוא זרק, הוא בא לזרוק את הזבל, הוא רואה בפנים חתולה, הוא רואה שקית, חת... הוא, הוא חושב שזה שתי, שתי בובות שאנשים לא רצו אותן ו... והם זרקו אותן, והוא פותח, הוא רואה מלא, מלא צעקות של כלבים וחתולים, ואז פתאום מצטרף אליהם גם תרנגול, גאה, 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 ומתחיל להיות שם גם מזמורת, ואז המלכה של תאילנד היא, היא, היא אלרגית לחיות, לחיות קטנות כמו כלבים, חתולים, תרנגולות, והם מתחילים לבוא אליה בשיירה, ומתחילים לבוא עוד תרנגולים, ועוד כלבים, ועוד חתולות, וכולם כזה בשיירה, גא גא, וואף וואף, גא גא, וואף וואף. המלך של הולנד מתחיל להיות עצבני. 
כי הוא דואג למלכה, למלכה של הולנד. והוא מתחיל לצעוק על כל הכלבים. ויש לו רגל גדולה כזאת, כי היה לה שם פצע. והוא מת... ואז החתולה מתחילה לנשוך לו את הפצע. ואז הגיעה תולעת אחת משום מקום, ודקרה את החתולה והיא מתה. והמלך הרגיש טוב ושמח. הוא חזר לבית, ללכת לישון, אחרי כל התרגיל הקשה הזה, הוא הלך לישון, ובחלומו הוא ראה חמש פרות אדומות וחמש פרות... רעבות רזות, החמש פרות האדומות, השמנות והמלאות, רבו עם החמש פרות הרזות, הייתה מלחמה קשה מאוד! והקהל הצופים אמרו, היי, דד, היי, דד, לא ידעו מי ינצח! אבל אז פתאום לפני את החמש הרזות הוציאו מתוך הכיס שלהם, הוציאו המון חלב, ושפכו את הפרות השמנות! הם לא ראו כלום, אז דחפו אותם, דחפו אותם חזק, והפילו אותם, אמרו, היי, דד, הם מנצחות! אבל אז הם צעקו לכולם, מה פתאום? לא ניצחנו! אז פתאום אחת מהפרות מתחילה לצחוק ולצחוק ולצחוק ולהגיד סתם ניצחנו וכל הפרות בשערות מי יצחנו ואז פתאום המלך קם והוא נהיה ספני על החלום הזה ואז המלך צרח בכל העולם די כבר עם החלומות נמאס לי הוא שבר את השולחן ושפך את כל הבקבוקי שתייה ואת הכוסות ואת הגביעים ואז כל הרופאים היו בהלם אמר להם די מכאן ואיך אני לא אשן יותר בחיים הרופאים אמרו לו אוקיי, לא תישן, קשרו אותו, שמו אותו בבית הסוהר. ואז המלך בכה שם, הוא אמר, בסדר, נלך לישון. אבל זה לא עזר לו. הוא נשאר שם 200 שנה בבית הסוהר, עד שכבר הוא נהיה רעב, ושם עוד מלא בראשו, הוא לא יודע מה לעשות. עד שיום אחד מלאך בנשמה מתגלה אליו ואמר לו, אל תדאג, אני אוציא אותך מפה. אבל הוא רימה אותו. ואז הוא הדריך אותו, אמר, בוא תחפור מתחת לשירותים בור. ואז המלך חפר וחפר 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 וחפר, עד שהוא נפל בתוך הבור! וככה הוא נפל לבור שאין לו סוף, הוא היה שם מאות שנים, מאות שנים, הוא לא יודע מה לעשות, ואף כולם חיפשו את המלך והממלכה, כולם בכו והצטערו, והמלך טס בזמן, עבר, 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 ואז הוא אהב באוויר, וכולם חיפשו את המלך, והוא אהב באוויר, ואז פתאום כולם רואים באוויר מלך, אהב ברוח, אהב, אהב, אמרו לו, מה זה, זה ציפור, אמר לו, אני מלך, אני מלך, ואז כולם שמחו, והיו מאושרים, וחיו במלך באושר ואושר עד היום הזה. שלום חברים יקרים, אז זה נקרא תרגיל של אימפרוביזציה. איתורים, ראיתם, התחלנו סיפור באיזה סבא עם כובע לבן, והגענו לאיזה מלך שעף באוויר. בתרגילים של אימפרוביזציות, לא חושבים על השכל, זה יכולת פנימית לגלות משהו שבתוכך בפנים. אתה לא תלוי בזולת, אתה, אתה מתקשר עם הזולת, אבל אתה עף על עצמך לפי היכולת הפנימית שיש בך. זה יכולת המשחק. לפעמים אתה נקלע למצב של לאלתר, בהצגה, בסרט, בכל דבר אפשרי. ואתה צריך לאלתר, אתה נמצא כרגע במצב של חוסר אונים. מישהו טעה, ואתה צריך לאלתר. היכולת לזרום, זה יכולת מאוד חשובה, ובעזרת השם, בתרגיל הבא, נעשה משהו נוסף. להתראות לכם.